മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വീരസവർക്കറെ ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ചൂടുപിടിക്കുന്നത് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സവർക്കർക്ക് ഭാരതരത്ന നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെയും ആരാധ്യ പുരുഷൻ കൂടിയാണ് വീരസവർക്കർ അമിത്ഷാ തൻ്റെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ സവർക്കറുടെ ഒരു ചിത്രം പോലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അകോലയിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ ബി ജെ പി ദേശീയതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കാരണമായത് സവർക്കറുടെ മൂല്യങ്ങളാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം സവർക്കറിന് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകാനുള്ള ആശയം ഗൗരവകരമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ കരുതണം പക്ഷേ ഈ നീക്കം വിവാദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ സവർക്കർക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ മൂന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷവും മുസ്ലിം ലോബികളടക്കം ഇപ്പോൾ രംഗത്തുണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളോട് സവർക്കാർ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആരോപണം രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ജനനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ദുരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയല്ല സവർക്കറാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം മൂന്നാമത്തെ ആരോപണം ഗാന്ധിയോഗത്തിൽ സവർക്കാർ പങ്കാളിയായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും കപട മതേതര ലോബിയുടെയും സൃഷ്ടിയാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇവരുടെ ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ഹിന്ദുത്വ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള കുടില പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ബി ജെ പിക്കും സർവോപരി ആർ എസ് എസിനും ഉത്തമ ബോധ്യവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സവർക്കറുടെ യഥാർത്ഥ സംഭാവനകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം ഭാരതരത്നയ്ക്ക് അർഹനാണെന്ന് തന്നെ അവർ കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവർക്കെല്ലാം ഭാരതരത്ന ലഭിച്ചുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് രാഷ്ട്രീയ ദാർശനികൻ എന്നീ നിലകളിൽ സവർക്കറുടെ സംഭാവനയ്ക്ക് ഉചിതമായ അംഗീകാരമായിരിക്കും ഭാരതരത്നമെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധേ പറയുന്നു ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഛത്രപതി ശിവജി ഓടിപ്പോയി ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ഛത്രപതി ശിവജി ഓടിപ്പോയി ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് പോലെയായിരുന്നു സവർക്കറുടെ ജയിൽവാസവും മോചനവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ലണ്ടൻ കോടതി സവർക്കറിനെ ശിക്ഷിച്ചത് അൻപത് വർഷത്തെ തടവിനാണ് അതിനു പിന്നാലെ സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു ജയിൽ ശിക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള യാത്രയിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം കടലിലേക്ക് ചാടി പക്ഷേ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് അൻപത് വർഷത്തെ തടവ് അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷമാക്കി കുറച്ച് മോചിതനായത് സവർക്കർക്കെതിരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആരോപണവും അസത്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ വേണമെന്ന് മുസ്ലിം നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ അദ്ദേഹം വെറുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നായിരുന്നു സവർക്കറുടെ പരാമർശം എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിഭജനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കുന്നത് അടയാൻ അദ്ദേഹം പോരാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുസ്ലിം പ്രീണിപ്പിക്കൽ നയങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വിനാശകരമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മതസമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് അവ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ഒടുവിൽ സവർക്കർ ശരിയാണ് തെളിയുകയും ചെയ്തു സവർക്കറുടെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും രണ്ടാം ക്ലാസ് പൗരന്മാരാകുമായിരുന്നു എന്നതും തെറ്റായ വിവരണമാണ് സവർക്ക പറയുന്നത് എല്ലാ ജാതികളെയും എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൽ തുല്യമായി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് മതപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ സർക്കാർ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ സംഘടനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീയപ്പെടുത്തൽ എന്ന വസ്തുതയാണ് സവർക്കറുടെ ദീർഘവീക്ഷണം തെളിയിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ സവർക്കർ പ്രതിയായിരുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സവർക്കറിൽ കുറ്റം ചാർത്തപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായ തെളിവുകളുടെ അഭാവം മൂലം അദ്ദേഹത്തെ കോടതി വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സവർക്കർക്കെതിരെ നെഹ്റു
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ വി ആർ ഷിൻഡെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ സവർക്കർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരാതിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തൊട്ടുകൂടായ്മ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു വെബ്ഡെസ